শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোপ বা রাঙা সকল অনুষ্ঠানে দিনটি ভালো কাটুক এই শুভকামনা জানিয়ে আজকের আয়োজন শুরু করছি সঙ্গে আছি আমি লাবণ্য এবং রয়েছে আমি শাহজিয়ার দর্শক শুভ সকাল আরও একবার আমাদের সবার পক্ষ থেকে দিনটি সবার ভালো কাটুক এই কামনা নিয়ে শুরু করছি তবে শীতের সকাল শীতের সকালে সবারই উঠতে একটু কষ্ট হয় আমরা সবাই জানি এটা তারপরও আমাদের জীবনের প্রয়োজনে জীবিকার প্রয়োজনে বের হতে হয় এরকম কষ্ট করতে হয় এটাকে আমরা অনেকে কষ্ট মনে করি তবে এত কষ্টের মাঝখানেও প্রচুর মানুষ লাবণ্য মানে যখন সকালবেলা উঠতে তো আসলে খুব কষ্ট হয় মনে হয় যে আর একটু কম বলে মধ্যে আর একটু থাকি তাই না তারপরও আজকে যারা টিভি সেটের সামনে এসছেন আমরা যারা এসছি তুমি এসছো আমি এসছি সবে এসছি কাজের প্রয়োজনীয়তে এসছি এবং ভালো বেশি এসছি কাজটাকে এর মধ্যে কিছু কিছু মানুষ থাকেন যারা আমরা তো আমাদের তো আসলে কমপ্লেন করার অনেক 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 কমপ্লেন করি আমরা তারপরও অনেকে এই কমপ্লেনগুলোকে একদম দূরে ঠেলে দিয়ে সব কিছুকে জয় করে দিয়ে জীবনটাকে জয় করেন জীবনটাকে উপভোগ করেন তো আজকের অতিথিকে আমরা পরিচয় করার আগে তোমার কাছে একটা একটা ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট থাকবে সেটা হচ্ছে একটা একটা গান শোনাও আজকে আমি কোন গান শুনতে চাও জে প্রেম স্বর্গ থেকে এই গানটা যদি শুরু করো তারপরে দর্শকদের সাথে আমরা কানেক্ট করতে পারবো কেন আজকে গানের অনুরোধটা করলাম ঠিক আছে সে প্রেম আমাকে দিও জেনে নিও তুমি আমার তুমি আমার প্রাণের চে প্রিয় তুমি আমার প্রাণের চে প্রিয় ছোট করে গাইলাম এখন বলো তো গানটা কেন শুনতে চাইলে তুমিও খুব ভালো করে জানো এই গানটার কে লিখেছেন কে গেয়েছেন তবে তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে মিউজিকে যিনি ছিলেন আজকে আমাদের মাঝে এমন একজন দর্শক এসেছেন তুমি পরিচয় করে দাও দর্শকদের একদমই তাই এই মানুষটার কথা বলতে হয় কেন বলতে হয় আমরা গান সবাই শুনি গানের পেছনে যারা কাজ করে সেই মানুষগুলো নিয়ে আমরা একটু কমই জানি কিন্তু তারা এমনভাবে গানের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে যে গানগুলোকে বাঁচিয়ে রাখে যে এত বছর পরেও গানগুলো আমাদের কাছে এত প্রিয় হয়ে থাকে আজ আমাদের সঙ্গে আছেন সবার প্রিয় যন্ত্রশিল্পী বাদ্য যন্ত্রশিল্পী ইফতেকার হোসাইন সোহেল চলো তাকে আমরা শুভ সকাল জানাই শুভ সকাল স্যার শুভ সকাল শুভ সকাল স্যার কেমন আছেন ভালো আছি অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার এত সকালবেলায় আপনি এসেছেন আমাদের মাঝে তো যে কারণে আপনার গানটাই এটা আপনার গানই বলবো কারণ এই গানটাই আসলে আপনি কিবোর্ড বাজিয়েছেন আমি কিবোর্ড বাজিয়েছি দুর্দান্ত জনপ্রিয় একটা গান জি 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 একটু প্রথমে কি তাহলে এই গানের পেছনের গল্পটা শুনবো লাবণ্য একদমই এই 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 গানটারই স্যার এটা বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় একটা গান সিনেমার গান এই গানটা এটা শ্রদ্ধ আমার গুরু ওনার কাছেও আমি অনেক কিছু শিখেছি মানে উনি অনেক কর্ডস বা অনেক মিউজিক আপনি তো জানেন আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল ভাই এবং বাংলাদেশের একজন খুবই গুণী মানুষ হ্যাঁ ওনার সুর করা অনেক অনেক বিখ্যাত বিখ্যাত গান আছে এই সব কটা জানালা থেকে শুরু করে অনেক বিখ্যাত গান ওনার সাথে কাজ করার আমার সৌভাগ্য হয়েছে এবং এই গানটা শ্রুতি স্টুডিওতে রেকর্ডিং হয় এই গানটা এক মানে গেছেন আমাদের খালেদ হাসান মিলু ভাই এবং আর কনক চাপা ভাবি আর কি আমাদের আমরা আমরা তো যেহেতু একটু কাছাকাছি এভাবে বলতে হয় আর কি মিলু ভাইয়ের সাথে আর ভাবির সাথে আমি দেশ বিদেশে অনেক শো করেছি তো একটা আন্তরিকতা আছে আমাদের সাথে এই জন্য বললাম আর কি এই যে এক একটা গল্প আমরা নিশ্চয়ই শুনবো স্যার কিন্তু আজকে আপনার ছোটবেলাটায় আমরা একটু ভেঙে নিয়ে যাব এই যে কিবোর্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া কিবোর্ডের লাইফটায় চলে আসা যে এরকম বাদ্য যন্ত্রশিল্পী হবেন সেই জায়গাটা তো অবশ্যই শুনবো কিন্তু ছোটবেলাটা কোথায় বেড়ে উঠেছেন সেই সেই সময় যদি কোনো শৈশবের স্মৃতি থাকে সব কিছু মিলে শুনবো হ্যাঁ এখন ব্যাপার আমি যদি বলতে যাই তো ধরেন আমরা কি দেখি একটা গাড়ি তৈরি হয়েছে আমরা গাড়িটা ব্যবহার করি এই বিল্ডিংটা তৈরি হয়েছে আমরা বিল্ডিংয়ে আসলাম কিন্তু কতজন ইট বানালো কতজন সিমেন্ট বানালো তো এখন ব্যাপার হচ্ছে কি আমি খুব দুঃখের সাথে বলছি যে আসলে বেসিক ব্যাপারটা হলো যে অনেকেই একটা গিটার কিনছে চলে আসে আমি কাউকে হার্ট করে বলছি না আর কি কিছু না মনে করে আর কি একটা গিটার কিনছে চলে আসছে বাজাতে দুদিন শিখলো তারপর চলে আসলো তারপরে 
একটা কিবোর্ড কিনলো বাড়িতে চলে আসলো একটা প্যাড কিনলো বাড়িতে চলে আসলো আসলে আপনি যে জায়গাটা আমাকে নক করেছেন বা আপনারা নক করেছেন এটা জানা দরকার মানুষের যে একজন মিউজিশিয়ান বা একটা কারিগর কিন্তু একদিনে হয় না একজন যে ভাই আজকে ক্যামেরা চালাচ্ছেন উনি আরো দশজনকে দেখেছেন দশজনকে দেখে তারপরে উনি শিখেছেন পাশে বসে শিখে পড়াশোনা করে তারপরে উনি ক্যামেরা আমাদেরকে শ্যুট করছেন বা পেছনে যারা কাজ করছেন পিসিএলে যারা কাজ করছেন আমি শ্রদ্ধার সাথেই বলছি ওনারা একদিনে কিন্তু জায়গায় আসেননি তো এখন ব্যাপার হচ্ছে কি আমি এই কথাটা বলতে চাই যে বেসিকটা যদি আমরা না শিখে আসি আপনার আপনার কথা ধরেই বলছি আমি বলবো আমরা যদি বেসিক জায়গাটা না শিখে আসি আমাদের আপনারা দেখছেন যে অনেকেই বাজাচ্ছে অনেকে অনেক কিছু চেষ্টা করছে একে ফলো করছে ওকে ফলো করছে এর মতো ওর মতো আমি কারোর নাম বলবো না কিন্তু ওর মতো না ধরেন শচীন দেব বর্মন সচিব দেব বর্মনের জায়গায় আছে আর ডি বর্মন কিন্তু শচীন দেব বর্মন না আবার আমাদের ধরেন বাংলাদেশের আলাউদ্দিন আলী শচীন দেব বর্মন না আবার শচীন দেব বর্মন আলাউদ্দিন আলী না প্রত্যেকে প্রত্যেকে জায়গাটা তৈরি করে নিয়েছেন তো সেই জায়গাটা তৈরি করতে হলে নিজস্বতা একটা তৈরি করতে গেলে কিন্তু আপনার শিখে আসতে হবে আপনি যদি জানতে চান আমি সেই জায়গার গল্প শুরু করতে পারি শুরু করব অবশ্যই শুরু করবেন স্যার তার আগে আমরা একটা কাজ করি আমরা যতটুকু জানি সেটা দর্শকদের জানিয়ে আসে অনুষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী তারপর আপনার কাছে এসে গল্প শুনব দেশের সুপরিচিত বাদ্যযন্ত্রে কিবোর্ড বাদক ইফতেকার হোসাইন সোহেল আজ আমাদের সঙ্গে আছেন জন্মের ছয় মাস পরে চোখের সমস্যা দেখা দেয় এরপর থেকে আর ঠিক মতো দেখতে পাননি আলোহীন চোখে সুরের আলো ছড়িয়েছেন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স সম্পন্ন করে ইফতেকার হোসাইন সোহেল গানের তালিম নিয়েছেন নারায়ণবাবু ফুল মোহাম্মদ বারিন মজুমদার নিত্য শাহ ও মিঠুন বাবু সহ অনেকের কাছে কিবোর্ডের হাতে খড়িও ওস্তাদ সুজাউদ্দিনের কাছে উনিশশো সালে বাংলাদেশ টেলিভিশনের একজন বাদ্যযন্ত্র হিসেবে নিযুক্ত করা হয় তাকে সুরকার আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুলের পরে না চোখের পলক যে প্রেম স্বর্গ থেকে আসে অনেক সাধনার পরে আমি পেলাম তোমার মন এমন অনেক জনপ্রিয় গানে বাজিয়েছেন আমাদের আজকের অতিথি শেখ সাদি খান সত্য সাহা আলী হোসেন আলাউদ্দিন আলী আলাউদ্দিন মিয়ার মতো খ্যাতিমান সঙ্গীত পরিচালকের সঙ্গেও বাজিয়েছেন কাজ করেছেন বেদের মেয়ে জোসনার মতো সিনেমা মাহমুদুল নবী আব্দুল হাদি খুশিদ আলম রুনা লায়লা সাবিনা ইয়াসমিন আঞ্জুমানারা হাসিনা মমতাজ বশির আহমেদ পাপিয়া সারওয়ার রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা সহ দেশের অনেক খ্যাতিমান শিল্পীর গানে বাজিয়েছেন তিনি ছায়ানটি শিক্ষকতা করেছেন দশ বছর স্যার যেমনটা বলছিলাম যে আমরা যতটুকু জানি এবং আপনি এই মুহূর্তে আপনার ছোটবেলার গল্পেই আমাদের ফেরাতে চাচ্ছেন সেখান থেকে শুনব সেখান থেকে আসি তো আমি বলে রাখি যে অদিতি মহসিন ওনার সাথেও অনেক বাজাই আমি তো এছাড়াও অনেক অনেক শিল্পী যেমন সামিনা চৌধুরীর সাথে বাজিয়েছি আচ্ছা ছোটবেলার গল্পটা শুরু করি ছোটবেলায় আমি তখন খুবই ছোট মানে আমার যেটা সেন্সে নাই যে আমি আপনার আমার চোখটা কিভাবে নষ্ট হলো যেটা আমার সেন্সে নাই আমার ছ মাস বয়সে আমি নাকি একটু একটু হামা দিতাম তখন তখন ঠিকঠাক মতো দিতাম তারপরে আমার ওই হাম হয় টাইফয়েড হয় জ্বর হয় এরপর থেকে আমি যখন চলাফেরা করতাম তখন এখানে ওখানে চলাফেরা করতে গিয়ে লেগে যেত আর কি তারপরে চিন্তা করে যে এরকমটা হচ্ছে কেন আগে তো এরকম ছিল না কোই দুর্বল বা কিছু তো আমার বাবা মা বাবা সরকারি চাকরি করতেন তো উনি সদর হাসপাতালে ডাক্তারের সাথে কনসাল্ট করেন তো বলে যে না কিছু পাওয়া যাচ্ছে না তবে একটু চোখটা দেখো তখন দেখা যায় যে আমার চোখের সমস্যা আমি কিন্তু এই বিষয়টা আমি জানি না এটা আমি ওনাদের কাছ থেকে শুনেছি তো এইভাবে আমি আমি জেনে গেলাম যে আমি আসলে চোখে দেখি না আমি যখন বড় হলাম আমি মানে একটু বুঝতে শিখলাম আর কি অত বড় না একটু বুঝতে শিখলাম যে আমি তখন বুঝলাম যে ওরা এক দৌড়াতে পারে আমি পারি না ওরা চলতে পারে আমি পারি না হ্যাঁ ধরেন লাভ দিয়ে ওরা এখান থেকে ওখানে পার হয়ে যেতে পারে আমি পারি না আরেকজনের সহযোগিতা লাগে তো এরকম তাতে আমি বুঝলাম যে আমার আসলে চোখে আমি কম দেখি হ্যাঁ এটা আমাকে বলাও হলো আমি বুঝলামও যে ও তো এটা পারবে না ও দেখতে পারবে না হ্যাঁ ও ও ও এটা দেখছে না যাই হোক আমার বড় ভাই স্কুলে যায় আমি যাই না আপনারা কয় ভাই আমরা দুই ভাই ছিলাম আমার বড় ভাই মারা গেছেন 
রোড অ্যাক্সিডেন্টে হ্যাঁ তো খুব দুঃখজনক তো তো সেই বড় ভাইয়ের সাথে আমার কোন একটা কারণে একটু রাগারাগি হয় আর কি তা আমার বাবা তখন অফিসে তো আমার মনে আছে যে আমি তখন লিখতে পড়তে জানতাম না হ্যাঁ আমি লিখতে পড়তে জানতাম না এবং আমার দ্বারা যে সাদা কাগজে লেখা সম্ভব না এটাও আমি মানে বুঝতাম না সত্যি কথা বলতে কি সত্যি আমার একদম ব্যক্তিগতভাবে বলছি আপনাকে একদম যে তখন আমার বাবাকে জানানোর জন্য আমি একটা চিঠি লিখলাম অর্থাৎ আমি কাগজ দিয়ে কাগজে কলম দিয়ে ঘষলাম আর কি কিছু একটা করলাম কি করলাম তাও আমি জানি না যে আমার বাবা অফিস থেকে আসবে আমি তাকে বলবো মানে এটা দিব যে এই করেছে আমার বড় ভাই তো আমি অনেক কান্নাকাটি করেছি আমার আম্মাও বোঝানোর চেষ্টা করেছে তো খুব মজার ব্যাপার হলো ওই দিনই আমার বাবা গাড়ি থেকে অফিস থেকে আসার সময় অফিসের গাড়িতে নিয়ে এসছেন আর কি গাড়ি থেকে একটা হারমোনিয়াম আনলেন মানে এটা কিন্তু কোনো তখন কিন্তু এত বাসায় ফোন অফিসে ফোন এরকম ছিল না অফিসে ফোন ছিল আমাদের কোথাও কথা বলতে হইলে বা ধরেন যদি কেউ কথা বলতে এমন দরকার পড়তো আর কি তাহলে অফিসে গিয়েই কথা বলতে হতো বা আব্বা তো অফিস থেকে কথা বলতো তো কোনো খবর ছিল না কিন্তু আব্বা হঠাৎ করে একটা হারমোনিয়াম আনলেন ওইটা পেয়ে আমি খুব খুশি হয়ে গেলাম বুঝছেন আমার ওই বাবাকে ওই কাগজটা দিলাম উনি একটু হেসে হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি বুঝতে পেরেছি আসলে তো আমি কিছুই লিখতে পারিনি আমি এখন বুঝি যে যা করেছিলাম সেটা বোকামি করেছিলাম আর কি তা ওটা দিলাম এরপরে ওস্তাদজির সাথে ওস্তাদজিকে আনলেন প্রথমেই আসেন আসার পরে উনি একজোড়া তবলাও আনালেন কত বছর বয়স হচ্ছে এইটা আমার একেবারে স্কুলে যাওয়ার আগের কথা বলছি এই আমার শেখা শুরু এই শেখা শুরু এটা হলো খুলনায় হ্যাঁ তো ওনার কাছে খুব অল্প দিনই শেখা হয়েছিল কারণ খুলনায় আমার বাবা খুব অল্প দিন তারপরে ছিলেন ওনার নাম হলো আমি যদিও বলা হয় না বলে দিচ্ছি ওনার নাম হচ্ছে মজিদ স্যার আচ্ছা হ্যাঁ কিন্তু খুবই অল্প দিন আর কি তারপরে তারপরে ওই বড় ভাই স্কুলে যায় আমার তো সবাই বললো যে এভাবে তো ঘরে বসিয়ে রাখা যাবে না তো ওই বয়রা স্কুলে ভর্তি করলেন বাবা তারপরে এর মধ্যেই উনি যশোরের এসডিও হয়ে ট্রান্সফার হয়ে গেলেন আচ্ছা তো তখন বলল যে এই খুলনা যশোর না করে একবারে ঢাকায় দিয়ে দিয়ে আমাদের কোথায় না কোথায় বদলি হবে তো ওখানে চলে যাই আমার জন্য ধরেন প্রত্যেকটা জিনিসেরই একটা কিন্তু শুভ লক্ষণ থাকে মানে মনে হয় যে এটা খারাপ কিন্তু ভালো আমি ঢাকায় চলে আসলাম মানে ঢাকায় হোস্টেলে চলে আসলাম আর কি কত বছর বয়স ওই ছোটবেলায় ওয়ানেই আচ্ছা ওয়ানে পড়তে পড়তে একটা তখন নিয়ম ছিল এখনো আছে সরকারি কর্মকর্তাদের ছেলে মেয়েদেরকে টিসিটা সহজে নেওয়া যেত এবং যে কোনো স্কুলে সহজে ভর্তি করা যেত এখনো যায় এখন এই নিয়মটা আছে তো আমি খুলনা স্কুল থেকে টিসি নিয়ে আমি ঢাকায় চলে এলাম কারণ উনি বলল যে এই আজকে যশোর দিচ্ছে কালকে চট্টগ্রাম দিবে বা রংপুর দিবে তো এই স্কুল তো এইভাবে চেঞ্জ করা যাবে না তো এই ঢাকায় এসে মূলত আমার গান বাজনার মানে পড়াশোনার পাশাপাশি মানে ওই ছোটবেলা থেকেই খুব এখানে সেখানে যাওয়া শুরু হয়ে গেল যেমন নিত্য শাহ বাবু হ্যাঁ আমার আপনি ওটা বলে গেছেন নিত্য শাহ মানে আমি মুজিদ সাহ বলা হয় না হয়তো নিত্য শাহ বাবু তারপরে এই মিথুনদা বারেন বাবু তারপরে ফুল মুদাজি এরকম এনাদের কাছে আমি ঘোরাঘুরি করি শেখা শিখি করি এইভাবে আমার স্কুলে ভর্তি হলেন ঢাকায় এসে ঢাকায় এসে তখন ছিল এখন এটা উঠে গেছে এটা হলো আজাদ আসাদ গেটে পেট্রোল পাম্পটার পাশে একটা লম্বা একটা না ওর লম্বা একটা বিল্ডিং ছিল পিছনে আরও বিল্ডিং ছিল আর কি 
ওগুলা হোস্টেল আর লম্বা বিল্ডিংটা আপনার স্কুল ওখানে আমরা পড়াশোনা শুরু করি আর আচ্ছা আর স্যার হোস্টেলে কোথায় থাকতেন ওইখানে স্কুল কম্পাউন্ডের বাবা মা কোথায় ছিলেন বাবা মা তখন ছিল যশোরে স্যার এই যে এই জায়গাটা একটু জানতে চাই একটু ইন্টারেস্টিং যেভাবে শুরু করেছিলাম আমরা স্যার আমরা আসলে যখন শুরু করলাম যে মানুষের জীবন তো আসলে আমরা অনেক ধরনের কমপ্লেন করি অনেক ধরনের অভিযোগ করি আপনি ছোটবেলায় একদম ছয় মাস পর সে আপনি দৃষ্টিশক্তি হারান তারপরে যে এই যে আবার একাই এখানে একটা হোস্টেলে এসে ভর্তি হলেন আবার ওখানে হারমোনিয়াম শেখা শুরু করলেন স্যার মানে এটা আসলে কীভাবে সম্ভব হলো মানে এটা আসলে আমরা খুব আগ্রহ নিয়ে এটা জানতে চাই এটা আমি শিওর এবং দর্শকদেরকেও সেটা জানাতে চাই আমি নিশ্চিতভাবে যে এটা অনেকের জন্য খুব অনুপ্রেরণা একটা বিষয় হবে ওইটাই বলছি যে আমি না অত ছোট বয়সে আমি একাই আসতে পারিনি আমার বাবাই আমাকে এখানে দিয়ে গেছে যে সুবিধার জন্য আর কি এখানে ভর্তি করে গেছিলেন আর কি কিন্তু ধরেন আমাদের পড়ার পরে তো একটা গ্যাপ থাকতো বড় ওই গ্যাপটাই আমি আস্তে আস্তে তখন তখনকার আমলে এটা এটা পাকিস্তান আমলের কথা বলছি আর কি অত ট্রাফিক ছিল না ট্রাফিকটা খুব কম ছিল আমরা খুব সহজে মুভমেন্ট করতে পারতাম এখন হয়তো একটু কষ্ট হয় এখন এখান থেকে ওখানে যেতে আসতে কষ্ট হয় কিন্তু তখন এতটা কঠিন ছিল না আর কি গাড়ি কম ছিল রাস্তাও আমি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না এখন যেটা আমরা এয়ারপোর্ট রোড যেটা বলি ধরেন ওই যে মণিপুরি পাড়ার এখানে যেটা ফার্ম গেট পার হয়ে যে ও রাস্তা আমরা একটু গাড়ির আওয়াজ শুনে শুনেই পার হয়ে যেতে পারতাম আসাদ গেটের রাস্তা আমরা গাড়ির আওয়াজ শুনে এপার ওপার চলে যেতে পারতাম এটা এখন সম্ভবই না এত গাড়ির চাপ যেটা সম্ভবই না তা আমরা ওইভাবে আমি ওইভাবে ধরেন আমার ওইদিকে একটা ন্যাক ছিল একটু গান বাজনা করব ওইভাবে আমি ওই বিভিন্ন জায়গায় ওই ছোটবেলা থেকেই আমি শেখার শুরু করে দিই আর কি পড়াশোনার পাশাপাশি আমি গান শেখা মানে স্কুলে শেখাতেন নাকি আপনি বাহিরে কোথাও না এটা এটা না স্কুলে না স্কুলে স্কুলের মধ্যে এই গান বাজনার কোনো বিষয় ছিল না কিন্তু আমাদের রেস্ট্রিকশন ছিল না আপনার যে আমরা কোথাও যেতে পারবো না আমার লেখাপড়ার পরে আমি হোস্টেলে লাঞ্চ করার পরে যে টাইমটা থাকতো কেউ ইচ্ছা করে খেলো তেও ঘুমাও যা খুশি করো সন্ধ্যাবেলা আবার পড়তে বসতে হবে তাহলে কত বছর বয়স থেকে আপনি শেখা শুরু করেন এইটা ধরেন 6 7 8 এরকম সময় থেকে আমি 8 হবে বড় জোর যাদের কাছে শিখেছেন তাদের সঙ্গে পরিচয় হলো কিভাবে তাদের সাথে আমার পরিচয় হয়ে গেল মানে ওই বললাম যে যে কোনো কিছুর পিছনে দেখবেন যে আল্লাহ ভালো একটা কিছু রাখে আমি সবাইকে এই কথা বলতে চাই যে মানুষ যে হঠাৎ করে খারাপ কিছু হলে চিন্তা করে যে আল্লাহ এটা হয়ে গেল কিন্তু এটা তো কি হলো আমার জন্য অসুবিধা হয়ে গেল কিন্তু আল্লাহ যিনি আছেন আমাদের সৃষ্টি স্রষ্টা উনি কিন্তু সব কিছু বুঝেই আসলে করেন যে এর এখানে গেলে ভালো হবে এই জন্য সব কিছু মেনে নিতে হয় খারাপ হলেও মেনে নিতে হয় যে আপনি চরম দুঃখ পাচ্ছেন ওটাও কিন্তু আপনার কোথাও না কোথাও হয়তো ভালো হতে পারে এরকম মেনে নিতে হয় আর কি আমরা ছোটোবেলা থেকে এরকমভাবে শিখে এসছি ধরেন খুলনায় এর থেকে আমাকে শিফট করা আরেকটা কারণ ছিল ঢাকায় এসেও একই রকমই ছিলাম আমরা খুলনা থেকে শিফট হওয়ার কারণ হলো যখন খুলনাতে আমি গেলাম তো যারা ডেফ অ্যান্ড ডাম যারা কানে শোনে না বা ওদের মানে তখন এত বোঝানো হতো না তো কাউকে ধরেন ওরা অনেক সময় মারতো আমরা একসাথে পড়াশোনা করতাম ওরা অনেক সময় আমাদের যে টিফিনটা থাকতো ওটা নিয়ে নিত তো ওই কারণে বললো যে ঢাকার পরিবেশটা অতটা না ঢাকায় চলে যাব এর এরকম কতগুলো ব্যাপার ছিল যে মানে সব কিছুর পিছনে কিন্তু একটা ভালো কিছু থাকে তো ঢাকায় এসে আমাদের ওদের সাথে খুব ভালো ফ্রেন্ডলি সম্পর্ক হয়ে গেল আমরা একসাথে ঘোরাফেরা করতাম খেলতাম ছেলেমেয়েরা আমাদের ছেলেমেয়েরাও আমাদের ওখানে হোস্টেল ছিল ছেলেদের ছিল মেয়েদের ছিল এই দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের আবার যারা ইয়ে শ্রবণ প্রতিবন্ধী যারা তারা তাদেরও ছেলে মেয়েদেরও হোস্টেল ছিল কিন্তু মানে আমরা সবাই খুব ভাই বোনের মতোই আমরা ওখানে ঢাকায় আমরা খুব বড় হয়েছি আর কি তো আমরা এই সুবিধাটা নিতাম আর কি তো নিয়ে আমি ওই ওইভাবে গান বাজনা ওখান থেকে আমার বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া আসা শুরু হয়ে গেল স্যার খুলনায় তো আপনার প্রথম হাতে খড়ি হলো হারমোনিয়ামের সাথে এবং সেটার প্রেমে আপনি পড়ে গেলেন হ্যাঁ এবং ঢাকায় এসে সেটা ওই যে আপনি যেটা বলছিলেন যে বিরতির সময় স্কুলের পরে আর একটা লম্বা সময় পেতেন সেই সময়টাই আপনি গান বাজনা চর্চা করতেন গান বাজনা চর্চা হারমোনিয়াম দিয়ে শুরু হয়ে গেল কিন্তু আমাদের হোস্টেলে ওই সুবিধাটা ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ যে আপনি গান করতে চাইলে গান করেন মানে 
বিধি নিষেধ ছিল না যে তুমি এখানে গান করতে পারবা না বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া আসা শুরু হয়ে গেল গান বাজনা শেখা শুরু হয়ে গেল ক্লাসিক্যালটা শেখা শুরু করলাম আর কি মূল আমি দেখবেন যে ম্যাক্সিমাম যে নামগুলো আছে অবশ্যই শ্রদ্ধার সাথে আমার সঞ্জিদ আপার কথা স্মরণ করতে হবে সাম্মি আপার কথা সেলিনা মালিক আপার কথা ইফ্ফাত আরা দেওয়ান আপার কথা ইক্তিয়ার ভাইয়ের কথা স্মরণ করতে হবে এরকম অনেকের কথাই স্মরণ করতে হবে যারা যাদের কাছে আমি শিখেছি সৌরভ ভাইয়ের কথা স্মরণ করতে হবে সুদিন দেওয়ার কথা স্মরণ করতে হবে ওনাদের কাছে আমি শিখেছি হ্যাঁ শ্রদ্ধার সাথে আমি ওনাদের ইয়ে করতে চাই কারণ ওনারা আমাদেরকে শিখিয়েছেন তো ঢাকায় আসার পর প্রথম প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কার কাছে শেখা শুরু করলেন স্যার প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তো না আসলে এই শেখাটা এই সে আমি ওই শুরুতে যে কথাটা বলছিলাম যে আসলে ভেতরে যদি আপনার ক্লাসিক্যালটা না থাকে মানে উচ্চাঙ্গ জিনিসটা যদি না শিখতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার এই ভালো কাজ হবে না মানে আপনি যদি পিয়ানো বাজান পিয়ানো যেই জিনিসটা আপনার ওই মানে পার্ট বাই পার্ট লেসেন না নিয়ে আসলে কিন্তু ওইভাবে হাত চলবে না ফিঙ্গারিং শুরু করলেন স্যার নিয়ে আমি ওই জন্য ক্লাসিক্যালটা শুরু করেছিলাম ওইটা আমার সুবিধা হয়েছিল আমি এখনও বলি যে ক্লাসিক্যালটা না শিখলে হয়তো আমি সুর করা বলেন আমি বাজানো বলেন আমি তো গাই না এখন আর গাওয়া না কিন্তু বাজানো আর সুর করা এগুলো বা চটপট মিউজিক করে ফেলা আমি মানে এই আমি মিউজিকটাও আমি অ্যারেঞ্জার হিসেবে খুব সফলতার সাথে কাজ করছি এই যে বাংলাদেশে এই এটা খুব কম পরিচিত জিনিসটা মিউজিক কম্পোজার অ্যান্ড অ্যারেঞ্জার অ্যারেঞ্জারটা কথাটা অনেকে বলে না বাংলাদেশে অতটা প্রচলিত না কিন্তু অ্যারেঞ্জার আপনার যে মিউজিক অ্যারেঞ্জ করে সঙ্গীত আয়োজন জি সঙ্গীত আয়োজন এই কাজটা আমি কিন্তু খুব দক্ষতার সাথে এবং খুব দ্রুততার সাথে আমি যে কোনো প্রোডাকশান নামাতে পারি তো এইগুলোর পেছনে আপনার ক্লাসিক্যাল কারণ গানটা বুঝে গেলে আপনি ধরেন ধরেন কোন নদীতে যাচ্ছেন নদীতে যাচ্ছেন না সমুদ্রে যাচ্ছেন পুকুরে যাচ্ছেন আপনি কোথায় যাচ্ছেন কোন রাগের সাথে যাচ্ছে কোন ভাবে চলনটা এটা যদি বোঝা যায় তাহলে কিন্তু কাজটা করতে সুযোগ হয় হ্যাঁ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জায়গায় যেমন ছায়ানোটায় আমি শিখেছি পাঁচ বছরের কোর্স করেছি ছায়ানোর থেকে তারপরে আলতাফ মাহমুদ থেকে নজরুল গীতিতে আমি পাঁচ বছরের কোর্স করেছি শিল্পকলা একাডেমিতে আমি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের উপরে একটা তিন বছরের কোর্স করেছি তো এগুলো আমি করেছি এগুলো করতে গিয়ে মানে এগুলো ওই ঢাকায় থাকার সুবিধে আমার সুবিধা হয়েছে আর কি এই এইগুলো করতে তো এই বেসিক জিনিসগুলো আমি শিখে আসছি আর কি আচ্ছা তারপর স্যার যন্ত্র সঙ্গীতের প্রতি আগ্রহ হলো কবে থেকে তাহলে যন্ত্র সঙ্গীতের গল্পটা কি গল্পটা কি বলছি গল্পটা হলো যে সবই তো শিখলাম সবই জায়গায় শিখি কিন্তু আমি আসলে ভালো গাইতে পারতাম না আচ্ছা মানে এটা আমি অকপটে স্বীকার করছি আমি ভালো গাইতে পারতাম না ভালো গাইতে পারতাম না তখন চিন্তা করলাম যে কি করা যায় কি করা যায় তো এখানে একটা নাম বলে গেলেন নিত্য সাহা ওস্তাদ নিত্য সাহা উনি নারায়ণগঞ্জে থাকতেন উনি নারায়ণগঞ্জে থাকতেন ও নারায়ণগঞ্জে ওনার একটা স্কুল আছে এবং ঢাকায় এসে উনি শিখাতেন বাফাতে আচ্ছা তো ওনার সাথে আমার বাফাতে ওয়াইসঘাটে যে বাফা মানে এখনকার অনেক এখন মনে হয় একশো পঞ্চাশটা বাফা হবে আর কি তখন বাফা ছিল একটা ওয়াইসঘাটে সদরঘাটে বুলবুল একাডেমি বুলবুল ললিত কলা একাডেমি ওখানে কোনো কারণে গিয়েছিলাম ওখানে গিয়ে আমার ওনার সাথে আলাপ হয় নিত্য শাহবাবুর সাথে উনি ওখানে আবার ভায়োলিন শিখাতেন আবার উনি সত্যদার সাথে একসময় অ্যাসেস্ট করতেন আচ্ছা উনি আমাকে বলেন যে তুমি আমার স্কুলে আসো 
বেহালাটা শিখতে চাই বা তবলা শিখতে চাই বলছে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি আসো তোমাকে সব শিখাবো হ্যাঁ তো উনি আমাকে যেতে বলেন ছুটির দিনে ওনার স্কুলটা ছুটির দিনে হতো তখন রোববার ছুটি ছিল তো আমি এই ছুটি ছুটির দিনে আমি গেলাম গিয়ে যাওয়ার পরে উনি আমাকে তবলা ভায়োলিন এবং ওনার একটা ছিল তখন পায়ে বেলো করে এই যে সেলাই মেশিনের মতো আপনার অর্গ্যান যখন জোয়ারিটা বার করতে হয় মানে টোটাল চারটা তার বেরিয়ে বেজে যখন জোয়ারিটা এখন তো আপনার অনেকে ওই যে একটা মেশিনের মতো তানপুরা নিয়ে আসে বিভিন্ন রকম বিভিন্ন রকম আমি এক রকম না বিভিন্ন রকম শিখছিলাম এই করে করে আপনার দেশ স্বাধীন হয়ে গেল এর মধ্যে অনেক গল্প আছে আমি এগুলো না যাই হ্যাঁ দেশ স্বাধীন হলো বাবা এখান থেকে ওখানে গেলেন ওখান থেকে ওখানে গেলেন মুক্তিযুদ্ধে গেলেন বাবা হ্যাঁ উনি ঝিনাদার তখন এস ডিও উনি চলে গেলেন মুক্তিযুদ্ধে সবকিছু নিয়ে তারপরে ঘুরে মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনি কোথায় ছিলেন আমি না আমি ঢাকা থেকে ওনার কাছে গেলাম ওখান থেকে আচ্ছা তারপরে দেশ স্বাধীন হলো দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে সিলেটের ডিসি হলেন বাবা তো আমি ওই যাওয়া আসা করি হ্যাঁ এর মধ্যে এডিসি ছিলেন উনি তারপরে সিলেটে গেলেন তো বলে যে তুমি তো কি কি করছো টরছো ততদিনে আমি কিন্তু নানা রকম জিনিস অ্যাকোডিয়ানো ওখানে শিখছি মানে এই যে বুকে এরকম করে বেঁধে বা তো তোমার কি হলে ভালো হয় তা তখন কিবোর্ড টিবোর্ড ছিল না আর অর্গেন টানা বা পিয়ানো তো মুভ মুভ করা যেত না তখন তখন কিন্তু এরকম ছিল না তো তখন বলা যায় একটা ভারী ছিল সব যন্ত্র হ্যাঁ না তখন পিয়ানো এখনো তো অনেক বড় বড় তো তখন আমি ওনাকে বলছিলাম যে আমার একটা অ্যাকোডিয়ান হলে ভালো হতো হ্যাঁ একটু এটার পাশাপাশি আমি এই ফাঁকে কিন্তু বলেছিলাম যে আমার গান কিন্তু অত ভালো আমি গাইতে পারি কোনো দিনও হ্যাঁ এখনও না এখনো আমি সুর করে দিই কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে আমার সুর বুঝতে একটু কষ্ট জানতেন কিন্তু যে ওনারা মনে করতেন যে কিছু একটা করুক আর কি মানে এই লাইনে আমি যে কিছু করে দাঁড়িয়ে যাব ওনারা এরকম চিন্তা করেন কিন্তু একটা শখ ছিল একোডিয়ান তো ওই যে ইয়েতে গিয়ে আপনার মিউজিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টের দোকানে গিয়ে একটা অর্ডার দিয়ে একটা অ্যাকোডিয়ান আমাকে কিনে দিয়ে গেলেন উনি ঢাকা একটা মিটিংয়ে আসছিলেন আচ্ছা উনি আমি বলছি একটা অ্যাকোডিয়ান হলে ভালো আমাকে বলছে যে ওই এর বার্থডে টার্থডে গেছে ওই তুমি আংটি নিবা না কি নিবা তুমি স্যুট বানাবা না কি করবা বলো তাই আমি বলছি আমাকে ওগুলো দরকার নাই বা সত্যি আমার এখনও কিন্তু বাহুল্য কিছু এখনও আমার দরকার পড়ে না একটা প্যান্ট গেঞ্জি শার্ট এগুলো যতদিন পর্যন্ত নষ্ট না হয় আমি আর চেঞ্জ করতে চাই না মানে ধরেন একসাথে তিন চারটা কিনলাম পরে শেষ করতে করতে আবার যখন নষ্ট হলো তখন কিনি আর কি মানে অত ইয়ে নাই তা আমি বললাম যে একটা অ্যাকোডিয়ান হলে আমার ভালো হতো তো ওই একটা অ্যাকোডিয়ান কিনে দিলেন আর কি তো এখানে সেখানে বাজায় এখানে সেখানে বাজায় করে সেভেন্টি ফাইভ গেল তো সেভেন্টি সিক্সে আপনার নতুন কুড়ি শুরু হলো বাংলাদেশ টেলিভিশনে নতুন কুড়ি এদিকে নতুন কুড়ি ওদিকে সিনেমার কাজ হচ্ছে ওদিকে রেডিও এগুলো তো বেশিরভাগই রেডিওর লোকজন গিয়ে টেলিভিশনে কাজ করতে আর কি তখন শিল্পকলা একাডেমি হয়নি মানে পারফর্মিং আর্টসও হয় নাই শিল্পকলাও হয়নি 
তখন মিউজিশিয়ান ওই ফিল্মে বেশি ব্যস্ত থাকতো এখানে সেখানে তো নতুন কুড়িতে আপনার অ্যাকোডিয়ান প্লেয়ার লাগবে আচ্ছা তা আমি টেলিভিশনে ক্যাজুয়াল কিছু কাজ করেছি আগে তো কাজ করার পরে তো নোয়াদেশ আলী ভাই তারপরে কাজী কায়ুম সাহেব তারপরে ওনারা এখন নাই হ্যাঁ খালেদা ফাহমি আপা তখন ছিলেন হচ্ছে জি এম টেলিভিশনের তো জালাল ভাই ছিল সঙ্গীত পরিচালক জালাল আহমেদ শ্রদ্ধেহ হ্যাঁ বলে যে তুমি বাজাও আমি আমরা ভুল করলে কিন্তু আমরা কিন্তু মানে আপনি একদম নিয়মিত যন্ত্রশিল্পী হিসেবে সেখানে কাজ শুরু করলেন আমি নতুন শুরু করলাম এখানে একটা মজার ঘটনা আছে সকালে যখন আমাকে বললো কাজ করতে কাজ আমি শুরু করলাম রেকর্ডিং হচ্ছে মানে ইয়ে প্রতিযোগিতা হচ্ছে তো আমাকে এসে বললো নোয়াজেশ ভাই বললো যে তুমি একটু খালেদা ফাহমি আপার রুমে দেখা করে যেও হ্যাঁ ওই জি এম সাহেবের রুমে তা আমি আসা তো আবার আসা তো মুশকিল রামপুরা তখন একটু অনেক দূরই লাগতো আমাদের কাছে তখন ওনার কাছে গেলাম সোহেল কংগ্রেচুলেশন হ্যাঁ তুমি এখানে চিঠিটা নাও রিসিভ করো রিসিভ করলাম তোমার জন্য একটা চেকও আছে নিয়ে নাও আচ্ছা অর্থাৎ আমি ওই দিন তালিকাভুক্ত বাদ্যযন্ত্রী হয়ে গেলাম একদিনে আচ্ছা হয়ে গেলাম হ্যাঁ তো আমি খুবই খুশি হয়েছিলাম একদিন পরে পঞ্চাশ টাকা হ্যাঁ এবং আমি খুব গর্ব বোধ করি এখনো এই পঞ্চাশ টাকা নিয়ে গিয়ে আমার মায়ের হাতে আমি তুলে দিয়েছিলাম আমার মা তখন ঢাকা আসছে আমি পঞ্চাশ টাকা আমার মায়ের হাতে তুলে দিয়েছিলাম যে এটা আমার ইনকাম প্রথম হ্যাঁ এটা আমার ইনকাম কিন্তু আমি আয় করেছি আমার প্রথম ইনকামের টাকা আমার মায়ের হাতে দিতে পেরেছি আমি খুব গর্বিত সন্তান আমি মনে করি নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই হ্যাঁ তো এইভাবে আমি আমার যাত্রা শুরু হলো বাদ্যযন্ত্রী হিসাবে আমি কিন্তু মাছ এর মধ্যে আপনার টেলিভিশনে রেডিওতে সব জায়গায় কণ্ঠশিল্পী হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়ে গেছি কিন্তু আমার এক জায়গায় ছিল যে আমি আসলে ভালো গাইতে পারি না এখনো সত্যি বলছি আমি গাইতে পারি না পরবর্তীতে আমি অনেক সুর করেছি অনেক কিছু করেছি ফিল্মে বাজিয়েছি কিন্তু আমার ওই জায়গাটা আমার শিল্পী আমি হতে পারিনি হয়তো জ্ঞান এসেছে তখন <laughs> তখন বাংলাদেশে কিছু কিছু কিবোর্ড আসা শুরু হয়েছে আর কি হ্যাঁ নাদিম ভাই কিবোর্ড বাজাচ্ছেন ফিল্মে হ্যাঁ তো ওনারা টেলিভিশনের মধ্যে মধ্যে বাজান আমার খুব ওইটার উপরে একটা ঝোঁক তো এর মধ্যে আমি গেলাম হচ্ছে আপনার ও এর মধ্যে আপনার গভর্নমেন্ট ট্যুরও করা শুরু করে দিয়েছে মানে কালচারাল ট্যুর যেগুলো আর কি 
বিভিন্ন দেশে শুরু করে দিয়েছি যে বিভিন্ন শিল্পীর সাথে যাওয়া ওই তখন এক বড় বড় দল যেত আচ্ছা নাচ গান এই বাদ্যযন্ত্রী সব নাচের মিউজিক আমাদেরকে কিন্তু তখন এই ক্যাসেটে বা সিডিতে বাজতো না তখন আমাদের রিহার্সাল করে যেতে হতো कथा म्यूजिशियन हिसाब से কিন্তু যাত্রা শুরু হয়ে গেল যখন অ্যাকর্ডিয়ান বাজানো শুরু করলাম তো সেশন মিউজিশিয়ান হলে আপনার তখন কর্ড আসে সবকিছু আসে এখানে আমাকে নাদিম ভাই আর সুজা ভাই নাদিম ভাই সুজা ভাই আমাকে অনেক হেল্প করেছেন আরেকজনের কথা আমার বলতেই হবে যে এটা এখন আসে আর কি যে জনাব আনিসুর রহমান তনু জনাব আনিসুর রহমান তনু উনি दमे जीवन दमे मरण शुद्ध दमे खेला तक चौधरी शांता गो আপনার শান্তা ছোটবেলাটা গায় আর ওই গানে কিন্তু বড় হয়ে যায় ইয়ে মালু হ্যাঁ তো ওটা বিশাল অ্যারেঞ্জমেন্টের একটা গান ছিল বিশাল অ্যারেঞ্জমেন্টের গান তো যা হোক উনি কিবোর্ড পাচ্ছে না তো আমাকে উনি ডেকে বললো যে এ সোহেল তুমি না বলে কিবোর্ড টিবোর্ড আনছো বাজাও আমি বলে হ্যাঁ বাজাই তো হ্যাঁ বাজাই তুমি কিবোর্ড নিয়ে আসো আমি স্যার আপনি আমার মাফ করবেন না আমি পারবো না যেমন কালকে আমাকে মাস্টারঙ্গা থেকে যখন ফোন দিছে কথা বলতে হবে তখন আমি কিন্তু একই কথা বলছি ভাই আমার আমি বাজাতে হলে আসছি আমার এটা মাফ করেন আমি পারবো না হ্যাঁ তো উনি আমাকে বললো যে আমি তোমাকে বলছি তুমি কিবোর্ড নিয়ে আসবা কিবোর্ড নিয়ে আসো বাজাও তো খুব বৃষ্টি হচ্ছিল আমি কিবোর্ডটা এখানে ছিল না আমি বাসায় গেলাম আমি আড্ডা মারতে যাইতাম অনেক সময় টেলিভিশনে বাসা থেকে কিবোর্ডটা নিয়ে গেলাম আমি ভয়ে ভয়ে গেলাম আর কি কারণ আমি তো ওই এত বড় রেকর্ডিংয়ে বাজাইনি ধরেন বেহালায় দশজন বারোজন বেহালা তারপরে সেতার সরদ গিটার বাসি তখন বয়স কত আমার বয়স বেশি না दरकार যে ওই থাকবে দরকার পড়লে আপনারা চলে যান আমার এই কথাটা আমি আজীবন মনে থাকবে আমার হ্যাঁ তো দারুণ অনুপ্রেরণা ব্যাপার হ্যাঁ তো ওই দিন আমি রেকর্ডিং করেছিলাম ওই রেকর্ডিংটা এবং ওখানে আমি ফিক্স হয়ে গেলাম তো এই থেকে শুরু হয়ে গেল ধরেন আমার আশা মানে আমার ওঠা শুরু হয়ে গেল এটা কত সালে কত সালে এটা 81 ওই 81 2 3 4 এই দিকটা এই দিকের কথা কি আমি এবার চলে আসছি এইভাবে এর মধ্যে আপনার ছায়ানটে একদিন কোনো এক কারণে ইক্তিয়ার ওমর সাহেব আসেননি তো সঞ্জিদা আপা আমি সঞ্জিদা আপার কাছে খুব কৃতজ্ঞ খুব ঋণী সঞ্জিদা আপা আমাকে বললেন যে ইয়ে সোয়েল ক্লাসটা একটু চালিয়ে নিয়ে আয় তো ছেলেমেয়েরা বসে আছে ওখানে ঢুকলাম ঢুকে ক্লাসটা নিলাম এরপরে উনি আমাকে বললো যে 
এইভাবে গ্যাপ ক্লাসগুলো করতে থাক তো এরপরে পয়লা বৈশাখে দেখি শিডিউলে আমার নামও চলে এসছে ওই তালিকায় আচ্ছা আমি ওখানে দশ বছর টানা শিক্ষকতা করেছি একদম নাইনটি পর্যন্ত শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিখিয়েছি তো এই একটা দিক এর ফাঁকে আমি ধরেন একদিন ওই যে যে আমার সবগুলি করছে হঠাৎ হঠাৎ যেমন ধরেন এই ছায়ানোটের ক্লাসে যাওয়া হ্যাঁ তো এর এই ফাঁকে আমার হঠাৎ করে একদিন দেবেন্দ্র দা আমাকে ডেকে পাঠালো যে এরকম তুই কিবোর্ড নিয়ে সিম্ফোনিতে চলে আয় সিম্ফোনিতে গেলাম গিয়ে দেখি যে বুলবুল ভাই বসে আছেন আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল সাহেব তো উনি থাক উনি বসে আছেন কি হবে ফিল্মের ব্যাকগ্রাউন্ড হবে হ্যাঁ তখন আমি বাজানো শুরু মানে আমি ঢুকে বসি যে বুলবুল ভাইয়ের কাজ আমি করব বলে হ্যাঁ তুই করবি আমি তো বুলবুল ভাই একটু ভয় পাই দেবুদা আমার পাশে দাঁড়ায় আছে যদি কোনো বকা টকা দেয় তা আমি খুব সুন্দরভাবে কাজ করলাম উনি দেবুদাকে ডেকে বললো যে দেবু অন্য কারো দরকার নাই তুমি সামনে শিডিউলগুলো সোহেলকে দিয়ে দাও হ্যাঁ এই আমার গান ব্যাকগ্রাউন্ড যা হবে সোহেলকে দিয়ে দাও এই বুলবুল ভাইয়ের সাথে আমার সেই সেই সম্পর্ক অনেক গভীরে গেছে অনেক গভীরে একদম মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ওনার সাথে আমার ছিল তো ওই হয় কি একজনের কাজ করলেই চলে আসে দশজনের কাজ তো সেখানে মনে করেন যে আপনার ইয়ে ওই কাজ করতে করতে দেখলো আলাদ্দিন ভাই দেখলেন উনি ওনার ফিল্মে ডাকলেন বাজাতে এইটি থেকে নাইনটি পর্যন্ত ওঠার শুরু মানে এইটির দশক আর নাইনটির দশক আপনার পরীক্ষা দিতে তো ধরেন আমার এক বছরের বা দু বছরের জুনিয়র একজনকে নিতে হতো মানে আমি যেটা আমাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে সে যাতে না জানতে পারে এইভাবে রাইটার দিয়ে আমরা পরীক্ষা দিতাম তো এরপরে তো ওখান থেকেও আমি পড়াশোনাটাও চালিয়ে গেলাম কারণ লেখাপড়া আমাদের ফ্যামিলিতে লেখাপড়া আছে যেহেতু বাবা আপনার সিএসপি অফিসার ছিলেন উনি সচিব হয়ে রিটায়ারমেন্টে গেছেন তো এই করে আমি তখন ইয়েতে চলে গেলাম মানে এইদিকে আমার ফিল্মের কাজ শুরু হয়ে গেল ওইদিকে আপনার ছায়ানটের শিক্ষকতা শিক্ষকতা এদিকে আপনার পড়াশোনা এগুলোর ফাঁকে ফাঁকে আমি একটা সময় আমার মা মারা গেলেন বাবা থাকলেন তখন চাকরি করছেন তখন মানে আমার খুব ইচ্ছা ছিল না আর কি একটু একটু আর্লি বিয়ে করে ফেলতে হয়েছিল আচ্ছা কারণ বাসা একদম খালি হয়ে গেছিল আমার বড় ভাই মারা গেছেন তার আগে মায়ের মা মারা যাওয়ার পরেই আমার বড় ভাই মারা গেলেন রোড অ্যাক্সিডেন্টে তো ওই কারণে বিয়ে হয়ে গেল আমার দুই মেয়ে চলে আসলো আস্তে আস্তে তো এরা আমরা এইভাবে শুরু করে দিলাম শুরু মানে জীবনটা এইভাবে শুরু হয়ে গেল আমার একবারে সব দিক দিয়ে ওঠা বিভিন্ন জায়গায় এদিকে ক্যাসেটের মার্কেটে আসলো আপনার ক্যাসেটের মার্কেট চলে আসলো ওখানে আপনার আমার সুর করা গান কিছু আসলো যেমন কি ছিলে আমার বর্ণনা তুমি তারপরে সেই দুটি চোখ কোথায় তোমার তারপরে সূচনা কেমন আছ তারপরে রূপের মাইয়া একবার চাইয়া গো ভাব লাগাইয়া পরাণ কারিলে তারপরে মিক্স অ্যালবাম আসলো আপনার একটু সুখ কামায় দাও বুক ফাটা কান্না তারপরে আপনার দুঃখ ভরা জীবন এখানে আপনার মনির খান এন্ড্র কিশোর বেবি নাজরিন রিজিয়া পারভিন বিভিন্ন আর্টিস্ট 
এগুলো মানে আমার বহু রকম ক্যাসেটের ক্যাসেট আমার অনেক ক্যাসেট হিট ক্যাসেট যেগুলো আমি করেছি মানে আমি বললাম যে অনেক কাজ মানে অনেক কাজ এতগুলো কাজ কিভাবে করলাম আমি জানি না এই করে আমি আল্লাহ রহমতে এগিয়ে চললাম মেয়ে দুটা হলো মেয়ে দুটাকেও আপনার সুশিক্ষা দিতে পেরেছি যতটুকু পারি বিকারণের সাথে ভর্তি করে ভর্তি করেছি দুজনই নিজের যোগ্যতায় আমরা চেষ্টা করে গেছি আসলে পড়াশোনা তো কেউ করিয়ে দেয় না ওরাও অনেক খাটাখাটনি করেছে আপনার যে বছর প্রথম গোল্ডেন জিপিএ শুরু হলো সে বছর আমার বড় মেয়ে জিপিএ গোল্ডেন জিপিএ পেয়েছে তারপরে তারপরে ছোট মেয়েও গোল্ডেন জিপিএ পেয়েছে দুইবারই বড় মেয়েও দুবার ছোট মেয়েও দুবার হ্যাঁ তো এরপরে বড় মেয়ে ভর্তি হয়ে গেল আইবিএতে ছোট মেয়েও কমার্স ফ্যাকাল্টিতে ভর্তি হয়ে গেল ওরা দুজন ইউনিলিভারে চাকরি করলো ইউনিলিভারের সাপ্লাই চেন প্ল্যানিং ম্যানেজার হলো আর এ অ্যাসেট অপারেশনে ছোট মেয়েটা ইউসিবি ব্যাংকে গেল তো এখন আল্লাহ রহমতে দুজনই কানাডায় চলে গেছে কানাডায় আছে আমার বড়টার দুটো ছেলে হয়েছে আল্লাহ রহমতে জামাই দুটো খুব ভালো আমি খুব হ্যাপি মানে আমি খুব আল্লাহ রহমতে আমার ওয়াইফ আমি আমরা দুজন এখন বাংলাদেশে থাকি কিন্তু আমরা খুব হ্যাপি মানে এই কথাটা শুনতেও যে কি ভালো লাগে যে এটা লাবণ্য দেখো মানে আমরা আসলে যে উনি যখন ওনার মায়ের গল্পটা যখন বলছিলেন বা ওনার ছোটবেলায় দৃষ্টি হারানোর কথা যখন বলছিলেন আমার মানে আমি নিজে আসলে খুব লস্ট হয়ে গেছিলাম আমি শিওর তোমার তোমার মধ্যে বিষয় হয়েছিল কিন্তু উনি যখন বলছেন আমি খুব হ্যাপি মানে এই ধরনের মানুষজনের যে মানসিক শক্তি সত্যি স্যার আপনি আমাদের জন্য ভীষণ অনুপ্রেরণার একটা একটা বিষয় স্যার জি বলছেন স্যার তারপরে এর মধ্যে আমি দু সাল থেকে আবার ইয়ে কাজ শুরু করি প্রতিবন্ধীদেরকে নিয়ে কাজ করা শুরু করি হ্যাঁ আমি দেখলাম আমার বয়সের কারণে আমাকে এত লোড আমি নিতে পারছি না এই জায়গাটা মানুষকে মাথায় রাখতে হবে আমি সবাইকে বলি যে ছাড়তে শিখতে হবে আপনার জায়গাটা আপনাকে ছাড়তে শিখতে হবে আপনি যখন আপনার সময় আসবে আপনাকে ছেড়ে দিতে হবে মানুষ পদ আঁকড়ে রাখতে চায় আমি কিন্তু সেক্রেটারি জেনারেলের পদ ছেড়ে আমি প্রেসিডেন্টের পদে গেছি হ্যাঁ সেক্রেটারি জেনারেল আপনার হলো যে একটা বড় পদ আর কি মানে শক্তিশালী পদ তো এইগুলো আমি সবগুলো অর্গানাইজেশনের থেকে আমি এখন নিজেকে সরিয়ে নিয়ে নিয়ে আমি এখন প্রেসিডেন্ট হয়ে গেছি হ্যাঁ তো এই জন্য আমি বলি যে মানুষকে তৈরি করতে হবে এক সময় গিয়ে আবার আরেকজনের হাতে দিয়ে দিতে হবে কারণ আমি আজকে আছি কালকে নাই তো আমাকে ওইভাবে চিন্তা করতে হবে যে দায়িত্বটা আরেকজনকে নিতে হবে মিউজিক করছেন স্যার এখন আমি হ্যাঁ হ্যাঁ আমি মিউজিক করছি মানে এখনও মিউজিক গতকালও করেছি আচ্ছা আচ্ছা এখনও এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে করব এবং আমি আজকে যেখানে আমাকে বসানো হয়েছে ঠিক উল্টা দিকে আমি বহু লাইভ প্রোগ্রাম বহু রেকর্ডিং আমাদের কাজ করছে তরুণ বাদ্যযন্ত্র শিল্পীরা আসছে তাদের উদ্দেশ্যে যদি আপনার কিছু বলার থাকে আমার তাদের উদ্দেশ্যে বলার কথা হলো যে প্রথমে প্রথমে আপনার তাদেরকে শিখতে হবে বেসিক জিনিস শিখে আসতে হবে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত হোক আর সেটা যে যেটা শিখবে সেটা একেবারে গোড়া থেকে শিখে আসতে হবে এবং প্রত্যেককে শ্রদ্ধা করতে হবে আমরা আমাদের এখনও আমাদের যারা সিনিয়র যারা বেঁচে আছেন বা তাদেরকে নাম নিতে গেলেও আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি এবং যত ছোট হবে সে তত বড় হবে প্রথমে আমি বলবো যে নিজেকে ছোট এখন সবাই মনে করে কি আমি তো শিখে ফেলছি আমি তো হয়ে গেছি দু চারটা প্রোগ্রাম করা দু চারটা রেকর্ডিং করে ফেলা মানে অনেক কিছু না আসলে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই না দুই আপনাকে অনেক দূর পথ যেতে হবে হ্যাঁ এখন আপনার একটা জিনিস হচ্ছে আমরা যে শুরু করি কিন্তু দেখা যায় যে কিছুদিন পরে আর কাউকে হয়তো খুঁজে পাওয়া যায় না এটা খুঁজে পাওয়া যায় না কারণ ওই তাদের ফাউন্ডেশনটা তৈরি হয় না একটা বিল্ডিং তৈরি করতে গেলে 
foundation ta jar joto mozbut ashole foundation ta toiri kore tarpore ei professional line e asho sadhona kotha bolchen apni ji ekdom sadhona kore ashte hobe shikhte hobe prothome onek shikhte hobe tarpore shei apnar bayate ebong onek kichu versatile hote hobe ekjon manuske versatile gyan hote hobe shudhu ei chord shikhle hobe na dui ta chord shike felam ar ekhon onek ke dekha je khali gaan bajay ar music ta tule bajay to chord jabe kothay दर्शक